You are listening to 3 Z Melbourne Ethnic Community Radio. നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ നയൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ത്രീ മലയാളം എഫ് എമ്മിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ എത്തുന്നത് ഞാൻ ജ്യോതി എന്റെ കൂടെ രേണുക പക്ഷെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ കൂടെ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം സ്റ്റുഡിയോയിൽ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോണിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാം എല്ലാ ശ്രോതാക്കളും ക്ഷമിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തുകൊണ്ട് പരിപാടിയിലേക്ക് കേൾക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ഇന്ന് പതിവ് പോലെ നല്ല പാട്ടുകൾ നമുക്കായിട്ട് നിതീഷ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവൻസ് നമ്മുടെ ശ്രീദേവി ശ്രീദേവി ഇപ്പൊ ഒരു പുപ്പുലിയായി മാറിയുണ്ട് ഇവൻസ് പിന്നെ വേറെ എന്താ കൊറോണ ഭീതി ഇങ്ങനെ നിഴലിക്കുന്ന ടൈം ആണല്ലോ അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് ചില ഡോക്ടർമാരും പൊതുജനങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതെ പൊതുജനങ്ങൾ അവർക്ക് കൊറോണ അവരെ സംബന്ധിച്ചോടുത്ത എന്തെന്ന് അവരുടെയും കേൾക്കാലോ അതെ ും 
ണത്തിലെ കാവിൽ പൊന്നാളമാടി നിന്നു കാടാറു മാസ പൊരുളിനും നാടാറു മാസമായി ചിത്രാങ്കണത്തിലെ കാവിൽ പൊന്നാളമാടി നിന്നു കാടാറു മാസ പൊരുളിനും നാടാറു മന്ത്രം തെളിയും പോലെ അരികി കേട്ടു കേട്ടാൽ മനമലിയും ഹൃദയ മന്ത്ര ചിന്ത അരികി കേട്ടു കേട്ടാൽ മനമലിയും ഹൃദയ മന്ത്ര ചിന്ത ശ്യാമാംബരം നീളെ മണിമുകിനിൻ ഉള്ളിൽ തുടിയുണരും നേരം തിങ്കൾ തലമാനോടും പോ കണ്ടു കണ്ടാൽ മനമലിയും ചന്ദ്രകാന്ത കല്ല് ദൂരെ കണ്ടു കണ്ടാൽ മനമലിയും ചന്ദ്രകാന്ത കല്ല് ശ്യാമാംബരം നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ട ഗാനം അർത്ഥം എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ജോൺസന്റെ സംഗീതത്തിൽ യേശുദാസാണ് ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് വരികൾ കൈതപ്രം ആ നല്ലൊരു പാട്ട് തന്നെ അല്ല രേണു ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മളെല്ലാരും ലോക്ക്ഡൗൺ സ്റ്റേജിലാണ് അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു രേണു എങ്ങനെയാണ് അവൻ അവനെ എന്റർടൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അതിപ്പോ ചോദിച്ചാല് ഹോൾ വേൾഡ് ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് വേണം കുട്ടികളെല്ലാം ബോറടിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ജോലി ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് കൊറോണ കാലം അല്ലെ അതെ കൊറോണ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് അവനവനെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് എന്റെ ഒരു ഇത് അത് ശരി അതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഇതിനൊരു ഒരു അവസാനം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ തന്നെ തിന്നോണ്ടിരിക്കുക ആ ഒരു ഭീതി അതെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാൻ ഇപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുക നമ്മള് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം അല്ലെ ഈ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിറ്റേഷൻ യോഗ അങ്ങനെയാണ് കുറെ ഒരു എംഫസിസ് വരുന്നത് എനിക്കാണ് ഇന്നർ എക്സസൈസ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനും മൈൻഡിനും ഉള്ള എക്സസൈസ് ആണ് അധികം തീർച്ചയായിട്ടും അതെ ഇപ്പം കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്കത് തീരെ താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടി വരും അതെ അതെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാ സമയമില്ലെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കാലോ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിപ്പം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുക്കിങ് അറിയാത്തവർ പറയും ഞാൻ എനിക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ സമയമേ ഇല്ല എന്ന് പറയും അത് ശരിയാട്ടോ അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പാരയാണ് കൊറോണ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അല്ലെ പാരാന്നല്ല കറക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതെ അപ്പം പിന്നെ ഇപ്പം എന്താ പറയാ വായന ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വായിച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാം അല്ലെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് വായിക്കാം ഇപ്പം അതും ഓൺലൈൻ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റില് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്രയോ പുസ്തകങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതെ അങ്ങനെ പല ഓത്തേഴ്സും ആ ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഹെൽപ്പ് വായനക്കാർക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതെ പിന്നെ അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും പിന്നെ കഴിവുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് പ്രോജക്ട്സ് അത് തുടങ്ങാം പിന്നെ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നാച്ചുറിന്റെ അല്ലെ നല്ല പ്രകൃതി ഭംഗിയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് സമയം കണ്ടു എന്തിനാണെങ്കിലും അതെ അതിപ്പം ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഒരുപാട് അതും ഇതൊക്കെ എഴുതും തൂലിക ഇങ്ങനെ ചലിപ്പിച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് പറയണ്ടല്ലോ അത് അത് അങ്ങനെ ചലിപ്പിച്ചൊരു തൂലികയെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും നണ്ടുവാക്ക് കേൾക്കട്ടെ എന്ന പോട്ടെ അധികം ചിന്തിക്കേണ്ട രേണുവയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഞാൻ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കവിത അച്ഛന്റെ തേങ്ങ അതിന് ഇത്രയും പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂസും ആൾക്കാരെ നല്ലോണം സ്പർശിച്ചൊരു കവിതയാണ് എന്താണ് എഴുതാനുള്ള സാഹചര്യം വന്നത് അങ്ങനെ സാഹചര്യം ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു കവി മനസ്സിന് എപ്പോഴും എന്ത് കണ്ടാലും ഒരു ഫീലിംഗ് വരും അതിപ്പോ ചിലപ്പോ സന്തോഷാവാം സങ്കടാവാം ചിലപ്പോ ഒരു പൂവിനെ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോ ഒരു പ്രണയമാവാം പക്ഷെ അത് വരികളിൽ കുറിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഒക്കെ ഒരുപാട് അച്ഛന്മാരിങ്ങനെ മക്കളെ അച്ഛനും മകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ജ്യോതിക്കറിയാലോ മക്കളെ നല്ല കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും മക്കളെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അത് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല പക്ഷെ 
എൻ്റെ ഒരു ജീവിത ഇത് പ്രകാരം അച്ഛനും മകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ദൃഢമാണ് അല്ലെ ജ്യോതിക്കെന്താ അധികം അത് പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും അത് പറയാതെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു റിലേഷൻ അതെ അത് അപ്പൊ ഒരു അച്ഛന് മകളെ മിസ്സാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലും അവിടെ ഇവിടെ അന്നേരമാണ് ആ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കുട്ടിയെ കാണാതായി അങ്ങനെയുള്ള അത് ഒക്കെ മനസ്സിൽ തട്ടിയപ്പം ഒരു ഫീലിംഗ് വന്നു അത്ര തന്നെ അപ്പൊ വന്ന ഒരു നിമി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നിമിഷ കവി എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി വേണ്ട ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് വരികൾ ഒന്ന് അയ്യോ ചൊല്ലിത്തരാമോ ഇപ്പം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം ഏതിനെ കുറിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി ആയിക്കോട്ടെ അതിനെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആ മൂഡിലായിരിക്കും കവി ഇരിക്കുന്നത് കവി എത്ര ഇരിക്കുന്ന കവി എത്രയെന്നത് അയ്യോ ദൈവമേ അതിപ്പം ചോദിച്ചാല് എന്താ പറയാ ആയിരം സൂര്യനായി മുന്നിൽ തിളങ്ങിടും ജീവപ്രകാശമാണ് അച്ഛൻ ജീവിത യാത്രയിൽ ദീപം തെളിച്ചു കൊണ്ട് അച്ഛനുണ്ടായെങ്കിൽ എന്നും എൻ അച്ഛനുണ്ടായെങ്കിൽ എന്നും എന്നതാണ് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിൽ വന്നത് കാരണം ഞാൻ അച്ഛന അത്രയും അച്ഛൻ ഇല്ലാത്തൊരു കാലം എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അത് എന്റെ വകയും ഇത് ശ്രോതാക്കൾ അവിടെ കേട്ടോണ്ട് കൈയടിക്കുന്ന തൽക്കാലം ഞാൻ അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിൽ കവിത അങ്ങനെ രേണുവയ്ക്ക് വന്നു ബാക്കിയുള്ളവര് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് ഇപ്പൊ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് പിന്നെന്താ നമ്മള് വീട്ടില് ഫാമിലി ടൈം ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ അല്ലെ ഫാമിലി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫാമിലി ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ബന്ധുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർ നമ്മളൊക്കെ എന്തായാലും അവരെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും എങ്കിലും എങ്കിലും നമ്മള് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ സ്വന്തക്കാരെയോ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു വിടെ വീഡിയോ കോൾ അല്ലെ അതെ ജ്യോതി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ കോൾ തന്നെയാണ് അവിടെ എന്താ നാട്ടിലുള്ളവര് പിന്നെ വേറെ അവിടെ ഗൾഫിലുള്ളവരാവാം അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക അവിടെ ഉള്ളവരെ കൂടിയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യണം കിട്ടിയ സമയം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാരും ആർക്കും ഇവിടെ പോണമെന്ന് ധൃതി പിടിച്ച് പോവാനില്ലല്ലോ എല്ലാരും വീട്ടിലുള്ളതുകൊണ്ട് അതെ വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ സമയം നോക്കി വിളിക്കണം മാത്രം അതെ അതായത് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ അല്ലെ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചിലപ്പം അവരുടെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മാനസിക സന്തോഷമായിരിക്കും അതിപ്പോ സുഹൃത്താണെങ്കിലും മതി അല്ലെ അല്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ കൊറേ കൊറോണ സമയത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ കൊറോണ കുറിച്ചുള്ള ഭീതി ഇപ്പോഴും മനുഷ്യരിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ ജനങ്ങളിലുണ്ട് അതെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി വിവരം തരാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആരും ഉണ്ടല്ലോ ഏതോ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരം ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ശ്രീവത്സനാണ് ആയിക്കോട്ടെ കൊച്ചി ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റും ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ മെഡിസിന്റെ ഹെഡുമായ ഡോക്ടർ ശ്രീവത്സൻ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീവത്സൻ ഞാൻ കൊച്ചി ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് കേരള ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് കൊറോണ രോഗബാധ സംശയിക്കുന്ന ആളുകൾ റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേക ചില ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഇത്തരം കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് കളമശ്ശേരി ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുന്ന രോഗികളെ ആരെങ്കിലും തന്നെ കൊറോണ രോഗബാധിതരോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗാണുവാഹകരോ ആകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് കേരള ഗവൺമെൻറ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം ഞങ്ങളുടെ ആശുപത്രിയിൽ ഇതിനുവേണ്ടി രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകമായ ഒരു ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ രോഗികളും തന്നെ ആദ്യം ഈ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അവിടെ വെച്ച് ഈ ചോദ്യാവലി പൂരിപ്പിച്ച് നൽകിയ ശേഷം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിനെ ഈ വരുന്ന രോഗി കൊറോണ രോഗ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത ഒരു ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ രോഗാണുവാഹകൻ ആണ് ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ അവരെ ഒ പി എമർജൻസി തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല രോഗാണു സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ രോഗാണു വാഹകനാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാളാണ
തടയുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഒരു ഏളിയസ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇത്തരം ആളുകൾ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒരു ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മറ്റ് കോമൺ ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപഴകാനുള്ള സാധ്യത കുറക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ രോഗനിർണയം നടത്തുവാനുള്ള പി സി ആർ എന്ന ടെസ്റ്റ് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനങ്ങളിൽ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ ചില പ്രൈവറ്റ് ലാബുകൾക്ക് ഇതിനുള്ള അംഗീകാരം കൊടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ ഇപ്പോൾ അഡ്മിറ്റായിട്ടുള്ള രോഗികൾക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ അഡ്മിറ്റായിട്ടുള്ള രോഗികൾക്ക് ഈ അസുഖമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടോ മറ്റോ നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക കോവിഡ് സെല്ലുണ്ട് അതിലേക്ക് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ശേഷം ഈ ടെസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനത്തിൽ കൂടെ ചെയ്ത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കയ്യിലെ കുഴലും നെഞ്ചിൽ വെച്ചൻ രോഗമൊന്ന് നോക്കണേ ഫീസ് ഇല്ലാതെ സീരിയസ് ആണ് കാര്യം സീരിയസ് ആണ് നേരം പോയാൽ പിന്നെ ആവത്താണ് ഡോക്ടർ സാറെ പൊന്നു ഡോക്ടർ സാറെ എന്റെ രോഗമൊന്നു കേൾക്കണേ ആദ്യം തന്നെ കയ്യിലെ കുഴലും നെഞ്ചിൽ വെച്ചൻ രോഗമൊന്നു നോക്കണേ ഫീസ് ഇല്ലാതെ സീരിയസ് ആണ് കാര്യം സീരിയസ് ആണ് നേരം പോയാൽ പിന്നെ ആവത്താണ് അത് ചിത്തത്തിൻ്റെതോ അത് ചിത്തത്തിൻ്റെതോ അത് വാദത്തിൻ്റെതോ അത് രക്തത്തിൻ്റെതോ അത് ചിത്തത്തിൻ്റെതോ അത് വാദത്തിൻ്റെതോ പിടിവാദത്തിൻ്റെതോ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കു മനുഷ്യ ഡോക്ടർ സാറേ ലേഡി ഡോക്ടർ സാറേ എന്റെ രോഗമൊന്ന് കേൾക്കണേ ആദ്യം തന്നെ കയ്യിലെ കുഴലും നെഞ്ചിൽ വെച്ചൻ രോഗമൊന്ന് നോക്കണേ ഫീസ് ഇല്ലാതെ സീരിയസ് ആണ് കാര്യം സീരിയസ് ആണ് നേരം പോയാൽ പിന്നെ ആപത്താണ് അത് വാക്കിൽ തീരുമോ ഒരു നോക്കിൽ തീരുമോ അത് തൊട്ടാൽ തീരുമോ അത് വാക്കിൽ തീരുമോ ഒരു നോക്കിൽ തീരുമോ അത് തൊട്ടാൽ തീരുമോ അല്ല താനെ മാറുമോ ആലോചിക്കട്ടെ മാറുമോ നോക്കാം ഡോക്ടർ സാറേ ലേഡി ഡോക്ടർ സാറേ എന്റെ രോഗമൊന്നു കേൾക്കണേ ആദ്യം തന്നെ കയ്യിലെ കുഴലും നെഞ്ചിൽ വെച്ചൻ രോഗമൊന്നു നോക്കണേ ഫീസ് ഇല്ലാതെ സീരിയസ് ആണ് കാര്യം സീരിയസ് ആണ് നേരം പോയാൽ പിന്നെ ആപത്താണ് ലാല 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 
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ട ഗാനം ഡോക്ടർമാർക്കുള്ള ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ അത് ഒരു ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് സോങ് ആണ് ഡോക്ടർമാർക്ക് വേണ്ടി ആയിക്കോട്ടെ അത് ശരിക്കും ലോകത്ത് അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം എല്ലായിടത്തും ഉള്ള ഡോക്ടർമാർ അല്ലെ സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ അർപ്പിച്ചിട്ട് അവർ സ്വന്തം സേവനങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുകുകയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് അവരെ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരിക്കാം കൂടാതെ നയൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ത്രീ മലയാളം എഫ് എമ്മിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ച എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും അല്ലെ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ കേട്ട ഗാനം സന്ദർഭം എന്ന ചിത്രത്തിൽ പൂവച്ചൽ ഖാദറിന്റെ വരികൾക്ക് ജോൺസൺ സംഗീതം നൽകി യേശുദാസ് ആലപിച്ചതാണ് ഡോക്ടർ സാറേ അല്ലെ ഡോക്ടർ സാർ രേണു പക്ഷെ നമ്മൾ ഡോക്ടർമാർ മാത്രമായിട്ട് കൺഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ നഴ്സസ് ഫ്രണ്ട് അഡ്മിൻ സ്റ്റാഫ് പിന്നെ ബാക്കി അവിടെ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ക്ലീനിങ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും പാരാമെഡിക്സ് എവറി തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവേഴ്സും എല്ലാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് അപ്പൊ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഏപ്രിൽ ഏഴിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ന് ഏപ്രിൽ ഏഴിന് എന്താണ് എന്താണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഡേ അല്ലേ ലോകാരോഗ്യ ദിനം കേട്ടിട്ടില്ലേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലത്ത് വളരെ അതെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഡേ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതെ എല്ലാ എല്ലാ സെലിബ്രേഷനും ചില നമ്മുടെ ഒരു റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിപ്പം ശരിക്കും എന്താ എന്താ പറയാ ആഗോള അല്ലെ രോഗ രോഗത്തിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചും ഒരു അവയർ ആവാനുള്ള ഒരു അതെ ഒരു റിമൈൻഡർ അതെ ഒരു റിമൈൻഡർ നമുക്ക് വേണമല്ലോ ലോക ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അല്ലെ അങ്ങനെയാണത് ശരിക്കും പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നെല്ലാം സംരക്ഷണത്തിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ചിന്തിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സൽ ഹെൽത്ത് കവറേജ് അത് ഉറപ്പ് വരുത്താനും എല്ലാം കൂടിയാണ് അത് ഈ സമയത്ത് ശരിക്കും വേണ്ടതാണ് അല്ലെ കൊറോണ സമയത്ത് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി തോന്നി കൊറോണ കാരണം ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതെ ഗവൺമെന്റും എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ അതെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന് ഒരാളും പ്രതീക്ഷിക്കും ാവുമ്പോ അതെ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരരുത് എന്നൊരു ചിന്ത കരുതലും ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഐ തിങ്ക് എല്ലാവരും ഹോൾ വേൾഡിൽ എല്ലാവരും പ്രോട്ടോകോൾസ് അല്ലെ അവരവരുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് റിസർച്ചേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ അതെ വാക്സിൻ തപ്പുന്നുണ്ട് അതെ അങ്ങനെ ആണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഡേ എന്ന് ഇറേനു ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഡേ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതെ ഇവിടുത്തെ ഓസ്ട്രേലിയ കുറച്ച് ജനങ്ങള് മലയാളികള് അവരുടെ അവരെ ഈ കൊറോണ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഈ കൊറോണ എങ്ങനെയാണ് അവരെ ശരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയം അല്ലെ കറക്റ്റ് എക്സാക്ട്ലി അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്ന് അവരുടെ ഒരു ഒരു അവരുടെ ഇമോഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അവര് എന്താണ് അല്ലെ ഇനി അടുത്ത ചിലർക്ക് അത് ആശങ്കയാവാം ചിലർക്ക് ഒരു ഒരു ആശ്വാസമാവാം കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയല്ലോ എന്നുള്ളത് അതെ ഫാമിലിയുടെ ഒപ്പം ചിലർക്ക് വരുമാന പ്രശ്നമാവാം അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് പേരുടേത് കേൾക്കാം അല്ലെ അതെ ഈ വേനൽക്കാലാവധി കൊച്ചുമക്കളോട് കൂടി കഴിച്ചു കൂടാനായി ഞാൻ ഒരു യാത്ര പുറപ്പെട്ടതാണ് തിരിച്ച് വേനൽക്കാലം മുഴുവനും കഴിഞ്ഞ് വളരെ സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും മാർച്ച് എട്ടാം തീയതി പോകാനായിട്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്കാണ് നാട്ടിൽ നിന്നൊരു അർജന്റ് കോൾ വന്നു ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലും മറ്റുള്ള എയർപോർട്ടിലും ഒക്കെ ചെക്കിംഗ് വളരെ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്വാറന്റൈൻ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ള ഒരു സംശയമായി എനിക്ക് അത് കേട്ടപ്പോൾ അപ്പൊ യാത്ര മാറ്റി ഒരു മാസത്തേക്ക് നീട്ടി വെച്ചു ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അതൊരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു ഇപ്പോഴെല്ലാ ടി വിയിലും ന്യൂസിലും ഒക്കെ കാണുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇതിങ്ങനെ പറന്നു പിടിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു കാണമർത്ത തുടങ്ങുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും കാണുന്നുണ്ട് എനിക്കും ഇതുപോലെ പ്രായാധിക്യമുള്ളവരുടെ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ അവസ്ഥ എനിക്കും ചികിത്സാ കാര്യങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരവസ്ഥ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കയിലാണ് ഇപ്പോഴും വീട്ടിലടച്ച് എങ്ങും പോകാതി
അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മാസത്തോളമായി ഇപ്പോൾ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്താണ് ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഒരു മൂർദ്ധന്യാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ നമുക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങിയത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് അവസ്ഥ വരുന്നതും അതുപോലെ മരണങ്ങളുടെ സംഖ്യ കൂടുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊന്നുമല്ല മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു പുറത്തൊരു പോക്ക് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ആസ്വദിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും അത് തീരുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിലേക്ക് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങലും അങ്ങനത്തെ ഇതിലൊക്കെ ഒരു എടുത്തിയാട്ടവും ആ ഒരു പാനിക് ബൈങ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റി സമാധാനം ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഫാമിലി ഒരുമിച്ചാണ് ഞാൻ വന്നത് ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ മോനും കൂടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഒപ്പം ഇരുന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിപ്പോൾ മോൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുകയാണെങ്കിലും ശരി അപ്പം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇരുന്നൊരു സിനിമ കാണുകയാണെങ്കിൽ ശരി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇനിയുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ജോലി കണ്ടെത്തലായിരുന്നു എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണുകയാണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ജോബ് ഓപ്പണിങ്സും അതുപോലെ ഇൻ്റർവ്യൂസും ഒക്കെ വളരെയധികം കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉള്ളൊരു അനുഭവം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹായ് എന്റെ പേര് അഖിയ ഞാൻ ആറമാറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ട്വന്റി ട്വന്റി വിൽ ബി എൻ അമേസിംഗ് ഇയർ എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ന്യൂ ഇയർ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ വീടിനുള്ളിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമത്തിലാണ് ഞാൻ കൊറോണ വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന ന്യൂസ് ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും എടുത്തില്ല പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്ലാസ് ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ഓൺലൈൻ ആക്കി അപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കലിന് മാത്രം പോയാൽ മതിയല്ലോ എന്നാണ് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ പാർട്ട് ടൈം ജോലി പോയപ്പോഴാണ് ഇത് ഇത്രയും വലിയ സീരിയസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇനി എങ്ങനെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് നോക്കൂ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിട്ട് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ജോലിയും ക്ലാസ്സും ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ പോകാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇപ്പം വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഫുൾ ടൈം അസൈൻമെന്റുമായിട്ട് എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ഓൺലൈൻ ആക്കി ഇപ്പൊ എക്സാം ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പൊ അവര് അസൈൻമെന്റിന് ലോഡ് കൂട്ടി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പം വീടിന് പുറത്ത് ഇറങ്ങാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം വേറെ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കോളേജിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാം വിളിച്ച് അല്ലെ റിലേറ്റീവ്സിനെ ഒക്കെ വിളിച്ച് സമയം ഇതാക്കുവാണ് കാരണം എല്ലാരും വീട്ടിനുള്ളിലാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എനിക്കാണെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ജോലി പോയ ഒരു വിഷമമായിരുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ ബേർഡേ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ല വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സങ്കടം കൂടി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ആദ്യം കേട്ടപ്പോ അതെ എവിടെയോ ആർക്കോ സംഭവിക്കുന്ന സാധനമാണ് നമുക്കൊന്നും ഇത് വരില്ല അവിടെ കുറെ ന്യൂസ് ഒക്കെ വായിച്ച് ചൈനയത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നു പിന്നെ അടുത്ത് വന്ന് തുടങ്ങിപ്പോണോ ഇത് കുറച്ച് നമ്മള് കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു സെൽഫ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷന്റെ സമയമാണ് അല്ലാണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് പാനിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മള് വരുന്നത് ആക്സെപ്റ്റ് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഈ സമയത്ത് വോട്ട് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡൂ എന്ന് ആലോചിച്ച് അത് ചെയ്യുക ശരിയായത് ചെയ്യാ പേടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതിപ്പോ എനിക്ക് അത് ലൈഫിൽ അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നിയത് പല സിറ്റുവേഷൻസിനും നമ്മൾ കാമായിട്ട് അത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും തോന്നി പല സമയങ്ങളിലും എനിക്ക് അതാ തോന്നിയത് ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോ കാമായിട്ട് സെൽഫ് ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ
ഇപ്പോ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ട് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന എത്ര ഓ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി ഉണ്ട് അവര് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽപ്പേഴ്സ് അവരൊക്കെ ചെയ്യണ പ്രവൃത്തി നമുക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും തീരില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് എന്നും ആ അവരെന്റെ പ്രയാസം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ടൈം ടു ഗോ വിത്ത് ഇൻ ആൻഡ് റിഫ്ലക്ട് ഈ തിരക്ക് പിടിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ടാ നമ്മൾ ഓടുന്നത് രാവിലെ ട്രെയിനും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓടി കുറെ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലൊരു വിരാമം വിട്ട പോലെ അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെയാ തോന്നുന്നത് ഹലോ ഞാൻ ഇന്ദു അപ്പൊ ഈ കൊറോണ വൈറസ് നിങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ വീട്ടില് അമ്മയുണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പൊ എല്ലാരും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആരും പുറത്തോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങാറില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ടു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം ജോലിയുണ്ട് ജോലിക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു നിവർത്തിയും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു ഷോപ്പിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് അത്യാവശ്യം തിരക്കുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ് അപ്പൊ അവര് മാസ്കും സാനിറ്റൈസറൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണോണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ ഞാൻ സേഫ് ആണ് പക്ഷെ ഈ വൈറസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ലോങ് അവേഴ്സ് ലൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ഇപ്പം എൻ എനിക്ക് വൈറസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് പ്രായമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേർക്കൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റണേന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം വീട്ടിലിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ പുറത്തുള്ളവരെ കൂടി സേവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് അല്ല രേണു ഞാനെ ഇപ്പൊ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണല്ലോ അതെ അതും കൂടാതെ കുറച്ച് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ ഒരുപാട് ടൈം ഉണ്ട് ഒരുപാട് പറയല്ലേ കുറച്ച് കിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ മനസ്സിലൊന്ന് ഓടി വന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല പ്രവർത്തികളും ചിലപ്പോ നമുക്ക് ശരിയാ തോന്നാം പക്ഷെ അത് ഇനി ഒരാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അത് തെറ്റാവാം തെറ്റാണ് ആ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും ചിന്തി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞൊരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മള് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടിരുന്നു കേട്ടിരുന്നു ആ അപ്പം പലപ്പോഴും പിന്നെ എന്താ പറയാ എന്താണ് തെറ്റ് എന്താണ് ശരി അതിന് ശരിക്കൊരു നിർവചനം ഇല്ല എന്നതാണ് എന്റെ ഒരു ഇത് കാരണം പിന്നെ എന്താ പറയാ ഈ തെറ്റ് ശരി ആരുണ്ടാക്കിയതാ അങ്ങനെ ഒരു ആൾക്കാര് നിയമം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടായതാ അത് ശരിയാണ് എന്നുണ്ടായത് അല്ല മനുഷ്യനുള്ള കാലം തൊട്ട് ഉണ്ടായതാണല്ലോ ഉണ്ടായതാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ കമ്മ്യൂണിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നതല്ലേ ഇന്നതാണ് ശരി ഇപ്പൊ ദയാവധം അത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പിന്നെ അത് എന്താ ശരിയാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് തെറ്റാണ് അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് തന്നെ തെറ്റാന്നാണല്ലോ ചിലർ പറയുന്നത് അതെ അതുപോലെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയിൽ ആ അത് പ്രത്യേക കളറുകൾ ഇടരുത് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ ചില കൾച്ചറിൽ കറുത്ത വസ്ത്രം ഇടുന്നത് തെറ്റാണ് അത് ചിലടുത്ത് മരിച്ചെടുത്ത് പോകുമ്പോ കറുപ്പിടും പക്ഷെ ചില കൾച്ചറിൽ കറുപ്പല്ല ഇടുക നമ്മളത് തീർച്ചയായും ചിലവർക്ക് വെളുത്തതാണ് ഐശ്വര്യം അത് പിന്നെ ഒരു കാലത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പം പറയാം ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളത് ശരിയാണ് എന്ന് തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ല കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഹോൾ വേൾഡ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇടപഴകി ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നു നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇത്രയോടി അത് വികസിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാരെയിട്ട് കാണുമ്പോ അല്ലേ അതെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരു നാല് വരികൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആനന്ദമജ്ഞാതം അവർണനീയം ഈ ലോകഗോളം തിരിയുന്ന മാർഗം അതിങ്കൽ എങ്ങാണ്ട് ഒരിടത്തിരുന്നു നോക്കുന്ന മർത്യൻ കഥ എന്ത് കണ്ടു എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വലിയ ഗോളം ഭൂമിയില്ലേ അവിടെ അത് അനന്തമാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയോ മൂലക്കിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് കണ്ടു നമ്മൾ എന്തറിയും അതെ അപ്പൊ ആ ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുന്ന തെറ്റ് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് അതാണ് ചോദ്യം അതെ മനസാക്ഷിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക അത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ ചെയ്യുക
மாறோ மழவில்லின் பாலம் கடந்தல்லோ மானத்திலோகத்து நின்னாரோ மழவில்லின் பாலம் கடந்தல்லோ நீல பீலி கண்ணும் நீட்டியதோ மோகம் தூவர்ணங்கள் வாரிச்சூடி ியாமம் பூக்களும் புழகளும் பூங்கினாவில்லையும் பூமி சுந்தரம் നിങ്ങളിപ്പോ കേട്ട ഗാനം 92.3 മലയാളം എഫ് എമ്മിന്റെ വക ശ്രീനിവാസൻ എന്ന വേഴ്സട്ടൈൽ ആക്ടറിനുള്ള ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ് അതെ ശ്രീനിവാസൻ ഈ ആഴ്ചയാണ് അല്ലേ അതെ ഈ മാസ ഈ ഏപ്രിൽ ഈ മാസത്തിൽ ഈ ആഴ്ച ഈ ആഴ്ചയാണ് ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതെ അപ്പം ഏതായിരുന്നു പിന്നെ ചിത്രം ചിത്രം സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം കേട്ടിട്ടില്ലേ മുല്ലനേഴിയുടെ വരികൾക്ക് ചെറിയ അമൽദേവാണ് ഈണ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാലേണു നമ്മൾ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് തെറ്റും ശരിയും അല്ലേ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ റേണു തെറ്റും ശരിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഇരുന്നത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നതാണ് നമ്മള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അതെ ചില സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അതെ പക്ഷെ ചിലർക്ക് അത് പറ്റില്ല പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്താണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയത് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് പെണ്ണുങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് ചില സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചില കൾച്ചറിൽ അത് അലൗഡ് അല്ല അതൊരു അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ന പണി പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാം അതേമാതിരി ഇന്ന പണി ആണുങ്ങൾ ചെയ്തുകൂടാ അതെ എന്നും പറയണ്ട് പക്ഷെ ചിലപ്പോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാതെ ആവാം ആ ചെയ്യുന്ന പണി അതെ ഇപ്പൊ കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ള ആണുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പം അവരുടെ ശരി നാട്ടുകാർക്ക് തെറ്റാണ് അതെ അല്ലെ ഇതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഇതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും ഇപ്പം എന്താ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ അല്ലെ ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഓയ്യോ ചുരിദാർ സാരി ഇതൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടേ ഇന്ന ഫംഗ്ഷന് പോകാൻ പാടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണം എങ്ങനെ അല്ലെ പിന്നെ പക്ഷെ ഒരുവിധം നമ്മുടെ മനസാക്ഷിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അതെ അപ്പൊ മനസാക്ഷിക്ക് എതിരായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസാക്ഷിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ മനസാക്ഷിക്കാനല്ല മറ്റുള്ളവരെ ബോധിപ്പിക്കാനല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസാക്ഷിക്ക് എതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അത് തെറ്റാവുന്നത് അതാണ് പിന്നെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കുത്താൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ ഈ പറയുമ്പോ ചിലപ്പം തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതും ഒരു ഒരു ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില എല്ലാവരും ചിലപ്പോ തെറ്റ് ചെയ്തു പോകും അല്ലെ അതെ അതിപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം പറയാ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പല സാഹചര്യങ്ങളും പലരെയും പലർക്കും ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചില സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന മാതിരി അതെ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു അല്ലെ അത് കണ്ടിരുന്നില്ലേ അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ആ അമ്മ ആ അമ്മ അത്രയും ഓണസ്റ്റ് ആയ ഒരു അമ്മയാണ് ഭർത്താവും മക്കളും ഒക്കെ ഒത്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അവിടെ അവിടെ വേറെ വഴി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ആ അമ്മ ആരോടും പറയാതെ ഒരു കള്ളിയായിട്ടാണ് ഒരു കുടുംബ വിലക്ക് പോകുന്നത് കള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരോടും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അതൊരു കള്ളമായി അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് സ്വർണം മോഷ്ടിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പക്ഷെ അത്ര സത്യസന്ധയായ ആ അമ്മ പിന്നെ കള്ളിയായി ജയിലിൽ പോകുന്നു അത് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം വന്നോണ്ടാണ് അവർക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ട് ചെയ്തു പോകണമെന്നാണ് അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ അതും വിചാരിച്ച ജീവിതം ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കണോ എന്താണ് അത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും പാടില്ല ഇപ്പൊ ചില ചിലരെ ഈ ചെയ്യുന്നത് അവരറിഞ്ഞോണ്ടാവില്ല അതെ അവരൊരു മാനസിക മെന്റൽ രോഗം അല്ലെ മെന്റൽ ഇൽനെസ് ഇൽനെസ് അതെ അതും കൊണ്ട് ആവാം അല്ലെ അതെ ചില ചില അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നു എന്ന് വരാം കാരണം മെന്റൽ ഇൽനെസ് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം വെറുതെ ഒരു നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു ന്യൂസ് വായിച്ചില്ലേ ഒരു കുട്ടിയെ ഒന്നര വയസ്സുകാരനെ എന്താ ഒരു അമ്മ കരിങ്കൽ ഭിത്തിയിൽ അടിച്ചു അടിച്ചു കൊന്നു അല്ലെ അത് കേട്ടോടെ 
നാട്ടുകാരൊക്കെ അമ്മ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമോ അമ്മക്ക് എന്ത് അവരെ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങി അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആവരുത് ഇങ്ങനെ ആവരുത് അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഇത് നമ്മളിപ്പം അവര് ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് ബാധിക്കുന്നില്ല ഉണ്ടോ ജോലി ഇല്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് അവരെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ച് ഇതാക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മെന്റൽ ഇല്ലസ് ഉണ്ടോ അല്ലെ അതെ അതെ ചിലപ്പോ അവര് ചെയ്തത് തെറ്റായിരിക്കാം പക്ഷെ ചിലപ്പോ അവരെ മെന്റൽ ഇല്ലസ് അതായത് ഒരു ഭ്രാന്ത രീതിയിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യും അതെ മനുഷ്യന്റെ എപ്പോഴാണ് മാനസിക സന്തുലനം കൈവിട്ടു പോവുക അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ആർക്കും ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ മറ്റു ഭീഷണികൾ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവാം അല്ലെ അല്ലെ പിന്നെ വേറെ ഒരു ഒന്നുകൂടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പം ഈ സ്നേഹം അത് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സ്നേഹം കിട്ടാതാവുമ്പം ആൾക്കാർ സ്നേഹം തേടി പലയിടത്തും പോകും കുട്ടികളാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പോകും അപ്പോഴവർ ചിലപ്പോൾ ആ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെ എന്തും എന്തും ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് വരും സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടി അതെ അല്ലെ അതെ അതെ അതൊക്കെ പല സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണക്കെടുത്തിട്ട് വേണം ഒരാളെ തെറ്റുകാരി അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകാരൻ എന്ന് മുദ്ര വെക്കുന്നത് അതെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തെറ്റ് അഥവാ ചെയ്തു പോയാലും അത് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ലൈഫ് നശിപ്പിക്കണ്ട അല്ലെ എപ്പോഴും ഒരു സമയമുണ്ട് നമുക്കത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തായാലും ഇനി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇവന്റ്സ് കേട്ട് വന്നാലോ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും എന്റെ ഹാർദവുമായ നമസ്കാരം ഈ ആഴ്ചയും ഇവന്റ്സ് സെഗ്മെന്റുമായി നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളത് ശ്രീദേവിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് ഭീതി നടക്കുന്ന സമയവും അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സമയമായതിനാൽ തന്നെ ആദ്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാരിൻ്റെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് അരമണിക്കൂർ ധൈര്യമുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ മഹാമാരി എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് പടർന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമുക്ക് ഏതെല്ലാം രീതികളിൽ തടയാം ഈ അസുഖത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും അതിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്താണ് കെട്ടുകഥകൾ എന്താണ് ചിലതെല്ലാം ആൾക്കാർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലപ്പോഴും തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നീ പ്രധാന വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഹെൽത്ത് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് എ യു സ്ലാഷ് റിസോഴ്സസ് എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കണ്ടന്റ് നോക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊറോണ വൈറസ് ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന ഒരു ആപ്പുണ്ട് അത് ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒപ്പം തന്നെ ഹെൽത്ത് ഡയറക്റ്റ് കൊറോണ വൈറസ് സിംറ്റംസ് ചെക്ക എന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ടൂളും ലഭ്യമാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹെൽത്ത് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് എ യു എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവർ നടത്തി വരുന്ന നാഷണൽ കൊറോണ വൈറസ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സർവീസ് ആണ് ആ നമ്പർ വൺ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സീറോ ടു സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എന്ന നമ്പർ ഈ വക വിവരങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ട്രെയിനിങ് ആപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ടൂൾസോ അതായത് ഹെൽത്ത് കെയർ ചെക്ക് ടൂൾസോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ റിസോഴ്സ് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ആറ്റ് കോവിഡ് ഹൈഫുൻ നയൻറ്റീൻ ട്രെയിനിങ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് എ യു എന്ന ഇമെയിലിൽ അവർക്ക് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരതിനുള്ള ഒരു ട്രബിൾ ഷൂട്ടിങ്ങോ അവരുടെ ഹെൽപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റി അഥവാ എ സി എസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബോഡി മിക്കവർക്കും അറിയാം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പ്രവാസികളായി വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മൈഗ്രേഷൻ സ്കിൽസ് അസെസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന സംഘടനയാണ് ഇവർ എ സി എസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അനവധി ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്സ് ആൻഡ് വെബിനാർസ് ഏപ്രിൽ മെയ് എന്നീ മാസങ്ങളിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് അത് പലതരം വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളവയാണ് പലതും ഓൺലൈൻ വെബിനാർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓ
പിന്നീട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഓൺലൈൻ ഫ്രീ വർക്ക്ഷോപ്പാണ് വിഷയം ബാക്ക് യാർഡ് ഒലിവ്സ് ഇത് ഗാർഡനിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മൈ സ്മാർട്ട് ഗാർഡൻ എന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന തീയതി ശനിയാഴ്ച പതിനെട്ടാം തീയതി ഏപ്രിൽ രാവിലെ ഒമ്പതര മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടര വരെയാണ് ഇത് ഈസ്റ്റേൺ ടൈം എന്നാണ് അതായത് മെൽബൺ ടൈം വെച്ചിട്ട് വേണം അത് നോക്കാനായിട്ട് മെൽബൺ ടൈം രാവിലെ ഒമ്പതരയ്ക്ക് തുടങ്ങുന്നു വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് ഈവെൻറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഡോട്ട് കോം ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഈവെൻറ്റിൻ്റെ അതേ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഉള്ളത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് അവർ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് തരാൻ പോകുന്ന വിവരം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഒലിവ്സ് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും കൃഷി ചെയ്യേണ്ട രീതികൾ എന്താണ് അപ്പോൾ പരിപാലിക്കേണ്ട രീതികൾ എന്താണ് ഏതെല്ലാം സമയങ്ങൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒലിവിൻ്റെ മരങ്ങൾ പ്രൂൺ ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ വിളയെടുപ്പിൻ്റെ പ്രധാന കാലഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ സമയപരിധി എന്താണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പാണ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ആഴ്ചയിലെ ഈവെൻറ്റ്സ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സമയത്തെയും പോലെ തന്നെ ആരോഗ്യപരമായ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെല്ലാം മുന്നിലേക്ക് നേർന്നുകൊണ്ടും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വീടുകളിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കിട്ടുന്ന സമയം പരമാവധി ഉപയോഗിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടും നിർത്തുന്നു വീണ്ടും ഈവെൻസുമായി അഥവാ വേറെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റുമായി നിങ്ങളുടെ കൂടെ കാണുന്നവരെ Walking in the moonlight I'm thinking of you Listening to the raindrops I'm thinking of you Ilaman kannude I'm thinking of you Ila neer kanavilude I'm thinking of you Hey Saloma Oh Saloma Oh Saloma Saloma Walking in the moonlight I'm thinking of you Listening to the raindrops I'm thinking of you Ilaman kannilude I'm thinking of you Ila neer kanavilude I'm thinking of you Hey Saloma Oh Saloma
ഹരിഹരൻ സാറിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ആണല്ലേ അതെ അത് സിനിമ സത്യം ശിവം സുന്ദരം അതെ പാടിയത് പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ആ ലിറിക്സ് ആരുടെ തീർച്ചയായിട്ടും വരിക കൈതപ്രം സാറിനെയും വിദ്യാസാഗർ ഇണം നൽകിയിരിക്കുന്നു ആലാപനം ഹരിഹരൻ അതെ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായില്ലേ ഹായ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം നയൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ത്രീ മലയാളം എഫ് എം മെൽബൺ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം നമുക്കൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതും ശ്രോതാക്കൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അതിൽ അറിയിക്കുക നയൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ത്രീ മലയാളം എഫ് എം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് അതെ അപ്പോൾ ഞാൻ ബൈ ബൈ രേണുക ഞാൻ ജ്യോതി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീണ്ടും കാണും വരെ ബൈ ബൈ Two point three.